என்னப்பா செல்லியே பாத்துறீங்க சின்ன பையன் மாதிரி டேய் செல்ல தானா நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் ஆகுது நீ பண்ற பண்ற ஏங்க கொண்டா 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 சக்கரை எப்படி போடுற போடல சுத்தமா ஏமா அதான் உங்க உடம்புல நிறைய வச்சிருக்கீங்கல சரி சரி ரகசியத்தை வெளியில சொல்லாத உட்கார் உட்கார் சரி குடிங்க ஏங்க நம்ம சிவாக்கு ஆஃப் இயர் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அவள்தான் फर्स्ट கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணுவானே அத போய் என்னது கேக்க சொல்றேன் உங்க லட்சணம் அவளதான் ஆ என்னடி சொல்ற அவ இந்த வாட்டி ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட்ங்க வெரி குட் வெரி குட் கை குடுற அம்மாவனே ஏன் பையன் எப்போது ஸ்கூல் பஸ் தான் தம்பி டீ குடுற அவ என்ன டீ காபி குடி கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காங்கல அப்புறம் எது குடுக்குறீங்க என்ன பண்றது நம்ம பையனுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணு டாக்டர் சொல்றாரு ஆபரேஷன் பண்ணா தான் சரியாகும்னு சொல்றாரு எப்படியாவது பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தான் ஆகணும் என்னங்க அழகு மாமா ஒரு விஷயம் சொன்னாருங்க அழகு மாமா என்னது சொன்னாரு ஆபரேஷன் இல்லாமலே ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியுமாங்க ஆஞ்சிவும் தேவையில்ல ஸ்ட்ரென்த்தும் தேவையில்லன்னு சொன்னாருங்க என்னமா சொல்ற நீ பழனிமலை பக்கத்துல கணக்கன்பட்டின்னு ஒரு ஊரு அங்க ஒரு சித்தர் ஜீவ சமாதி இருக்கா அங்க ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்தா நம்ம சிவாவோட ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் நம்ம அழகு மாமா சொன்னாருங்க அவங்க இன்னைக்கு பாத யாத்திரை போறாங்க நம்மளும் அவங்க கூட பாத யாத்திரை போயிட்டு வரலாங்க செல்வி நீ படிச்சவ நீ போய் இதெல்லாம் நம்புறதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குமா செல்வி மருத்துவ துறையில் இன்னைக்கு நிறைய புதுமை வந்திருக்குமா மைக்ரோ எலிமெண்ட்ஸை வச்சு ஒரு சின்ன டியூப்ல ஆர்ட் ஆப்ரேஷனே பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமா இந்த அறிவியலை நம்பாம ஆன்மீகம் அது இது சித்திர அடைச்ச போமா நீங்க எந்த விஞ்ஞானத்தை வேணா பேசுங்க நீங்க ரொம்ப படிச்சவங்க அப்படிதான் பேசுவீங்க எனக்கு என் பையன் உசுறு தான் முக்கியம் நான் அழகு மாமாவோட பாதி யாத்திரை போறேன் செல்வி 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 அங்கு வந்திருக்காருமா மாமா வாங்க வாங்க நாம எல்லாம் கணக்கன் பட்டி சித்தசாமி சமாதிக்கு பாத யாத்திரை போறோம் நாங்களும் வரும் செல்வி சொல்லி செல்ல இன்னும் கிளம்பாம இருக்கீங்க இவருக்கு நம்பிக்கை இல்லையாக்கா அதனால வரமாட்டாரம் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச பிறகு ஞானி ஆயிரும் என்ன வழியம்மா சொல்ற நீங்க சொல்றது சரிதாங்க நாம எல்லாரும் கணக்கம்பட்டி சித்திரை பத்தி தெரிஞ்சதுனால நாம அவரை நம்புறோம் ஆனா பெரிய சாமிக்கு அது தெரியல அதனால அவர் நம்பல அண்ணே அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நான் விஞ்ஞானத்தையும் அறிவியலை மட்டும்தான் நம்புவேன் விஞ்ஞானத்தையும் அறிவியலையும் மக்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சிவனுடைய சக்தியை பெற்ற அகத்தியர் திருமூலர் போன்ற பல சித்தர்கள் தோன்றி பல அதிசயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க நம்ம தமிழ் மண்ணில் உருவெடுத்த பதினெட்டு சித்தர்களும் இந்த உலகத்தோட இயக்கத்தையும் பஞ்ச பூதங்களோட தோற்றத்தையும் ஒன்பது கோள்களோட ஆட்சியையும் நம்ம செம்மொழி தமிழ்ல தெளிவா எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்கப்பா சித்தரோட வாக்கு சிவன் வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரிதான் இன்னைக்கு உலகம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குப்பா என் தம்பி சித்திரசாமியை பத்தி அண்ணன் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றாரு இன்னமா மரமண்டையில யாருல சித்தர்களை வேண்டி அவங்க சமாதியில் நின்னோம்னா நாம் நினைச்சது நடக்கும் வேண்டியது கிடைக்கும் பழனிமலை முருகனோட ஆசையும் போகர் சித்தர்சாமியோட ஆசையும் பெற்றவர் தான் நம்ம கணக்கன்பட்டி சித்தர்சாமி அவர் சமாதியில் போய் நின்று உங்களுக்கு தேவையானது கேட்டா கேட்டது நிச்சயம் கிடைக்கும் இது சத்தியம்ப்பா செத்து போயிட்டார்னு நினச்ச ஒரு மனுஷன் சித்தரா காட்சி கொடுத்து பல அற்புதங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருப்பா
ஏண்டா கோமல் தாண்டி நான் வேண்டா வேண்டாம்னாலும் நீ திரும்ப அனுப்பிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறியாடா உன்னை அந்த பழனி மதம் மேலே உக்கார வச்சாரில்ல அந்த ஆள் வரட்டும் நான் அவர்கிட்டே பேசிக்கிறேன் வா மாறியம்மா மனுஷனுக்கு தான் பாவம் மூட்டையை கட்டிட்டு திரிகிறானுங்க நீ போய் பொழப்பப்பார் நான் தான் அடிக்கடி உன் ரூபத்தில் வரேண்ணா நீ போ யாருக்கும் பொறுமையே இல்லை சத்தியம் இல்லை பொறுமை இல்லை நேர்மையும் இல்லை இவ்வளோ சுயநலத்தை வச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போனா சாமி வாக்கு தருமா அட உண்டு தான் கேட்குறேன் கொடுக்குமா கொடுக்காது நினைக்கிறது <laughs> 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 எல்லாம் அவன் நினைக்கணும் சரிங்க சார் கூட எல்லாத்துக்கும் கூட போ இது ஜனங்களோட பாவம் உண்ட அதத்தான் நான் சுமந்துட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் நான் சுமந்துட்டு இருக்கிறேன் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் காப்பாற்றணும் தயவு அன்பு கருணை இது எல்லாம் நம்ம மனசங்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் சாமி தெய்வம் நம்மள மதிக்கும் இல்லாட்டி மிதிக்கும் இல்லாட்டி இந்த கழிவம் ஒழுக்க உங்கள் பாவம் மூட்டை தான் நான் சுமந்துட்டு இருக்கணும் நேர்மை சத்தியம் பொறுமை இதத்தான் நீங்க கடைபிடிக்கணும் உனக்கு இன்னுமே நல்லது நடக்கும் போ 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 நீ போ உனக்கு எல்லாமே நல்லது நடக்கும் போ போ உங்க அண்ணன் சொன்னது கேட்டீங்கல்ல மக்கள் கணக்கம்பட்டிய நோக்கி பக்தியோட பாத யாத்திரை போறாங்கன்னா மக்கள் சும்மா வா போறாங்க அந்த சித்தர் சாமி கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனால தானே போறாங்க நம்புங்க தம்பி பெரியசாமி உன் பையனுக்கு ஹார்ட்ல பிரச்சனை வந்த மாதிரி தான் ஒரு அம்மாவுக்கு பிரச்சனை வந்தது ஹார்ட்ல மூணு அடைப்பு இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாங்க ஆஞ்சியோ பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு கூட சொன்னாங்க அந்த அம்மாவோட பையன் டாக்டர் எல்லாம் நம்பாம அவன் ஃப்ரெண்ட கணக்கம்பட்டி சித்தர் கிட்ட அனுப்பி வச்சாரு டே ரமேஷ் இடுமன் மலை போ சொன்னே போயிட்டியா இடுமன் மலை வந்துட்டா கொஞ்ச நேரத்துல சாமி பாத்துருவேன் ஆ ஓகே 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 பாத்துட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்ணா
வணக்கம் சாமி அங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா ஆலமரத்தை காக்கன்ட்டு வந்தியா ஆமா சாமி பெரிய ஆச்சரியம் அது ரெண்டோட அம்மாவுக்கு ஆட் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டாங்க சாமி ரொம்ப பயப்படுறான் சாமி உங்களை பார்த்தா நல்ல முடிவு தெரியும்னு என்ன அனுப்பிச்சு வச்சான் சாமி அவன் உங்க தீவிர பக்தன் சாமி செக்கப்பரோடு நல்லா தானே இருக்கு அப்புறம் ஏன் கல்ல கொட்டுறீங்க சாமி ஒண்ணுமே புரியல சாமி அதிகம் படித்தவங்க ஆதி மூலத்தை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை வெறும் கடமைக்கும் பணத்துக்கும் தான் மாறி சாமி பண்ணணும் சாமி வைத்தியம் பார்க்குறோம் சரியில்லை சாமி ஏ சாமி புகையில் இருக்குதா மூணு அடப்பு இருந்துச்சு எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு ரோடு சுத்தமாக இருக்குது வண்டி ரொம்ப தூரம் போகும் சாமி இது தைரியமாக போ ரொம்ப நன்றி சாமி ம் ம் டே நான் சாமியை பார்த்துட்டா ஆப்ரேஷன் வேண்டான்ட்டாரு டே சந்தோஷமான நியூஸுடா நானும் இப்போ தாண்டா அம்மா டாக்டர் இருந்து கூட்டு வந்தேன் டாக்டர் அம்மா உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு வீட்டில் போய் விட்டுட்டு வந்து இப்போ தாண்டா ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்து சாமி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போனா இப்ப அந்த அம்மாவுக்கு வயசு எண்பத்தி ஏழு ஆகுது இப்பவும் மதுரையில தான் இருக்காங்க டாக்டருங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்னு முடிவு பண்ண பிறகு ஆப்ரேஷன் பண்ணாமலே அந்த அம்மாவோட உசுர காப்பாத்திருக்காரு பாருங்க அந்த சித்தர் சாமி ஒரு அற்புத சித்தர் அவரை வேண்டணுங்க கணக்கன் பட்டி சித்தரோட மகிமை உன் உடம்புல ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாத்தியா கேக்க நல்லா தான் இருக்கு இதெல்லாம் நடக்கணும்ல நம்மனா தானே நடக்கும் நீங்க எப்பதான் திருந்த போறீங்களோ என்ன திருத்தது இருக்கட்டும் நீங்க எல்லாம் முதல்ல திருந்துங்க பெரிய சாமிக்கு சந்தேக புத்தி போகவே போகாது வாழைப்பழத்தை உரிச்சி கையில கொடுத்தா கூட ஓஹோ இதுதான் வாழைப்பழமானு அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திங்க ஆரம்பிப்பாரு அவன் ஒரு சந்தேக பிராணி சித்தரோட மகிமைய எல்லாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அவன் ஒரு பைத்தியகாரன் அழுக்க முட்டன்னு அடிச்சு விரட்டுவாங்க அத பத்தி சித்தர்கள் கவலையே பட மாட்டாரு மக்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக தான் கவனமா இருப்பாரு கம்பட்டி அழுக்கு மூட்ட சாமி கண்டா போதும் கஷ்டம் தீரும் சாமி காட்டு புதரில் காட்சி கொடுத்த சாமி வண்ணத்து பூச்சி வாகனம் கொண்ட சாமி பாமரன் உருவில் வந்தவரே பாவங்கள் தாங்கி சுமந்தவரே தீராவினைகளை தீர்த்தவரே ஒரு தீர்க்க தரிசியாயானவரே கணக்கம்பட்டி அழுக்கு மூட்ட சாமி கண்டா போதும் கஷ்டம் தீரும் சாமி காட்டு புதரில் காட்சி கொடுத்த சாமி வண்ணத்து பூச்சி வாகனம் கொண்ட சாமி சிந்தனை எல்லாம் சிவமகன் முருகன் என்ற சித்தரே வந்ததை எல்லாம் மாறி கொடுத்த செல்வ சித்தரே எங்கள் வாழ்வெல்லாம் ஐயா உங்கள் ஒளியிலே வலிகள் குறையும் வினைகள் அகலும் சித்தர் சிரிப்பே செம்பனி கடலே சொன்னதை சிந்தையில் வைப்போம் ஆக பிரிவினை சொத்து கணக்கை தீர்த்து வைத்த சித்தரையா போதும் என்ற பொறுமை ஒன்றுதான் புண்ணியம் என்ற புத்தரையா உள்ளத்தில் உண்மை இருந்தால் போதும் உலகம் உனக்கு 
கிடைக்கே என்றாரே உணவு பொட்டல கணக்கை கூட்டி அதிசயம் காட்டி சிரிப்பாரே கணக்கம் பட்டி அழுக்கு மூட்ட சாமி கண்டா போதும் கஷ்டம் தீரும் சாமி வாழும் பழனி மலையில் கணக்கன் பட்டிய ராஜ்யமே நம்பி வந்தோ சித்தரை வேண்டிட துன்பங்கள் எல்லாம் பூஜ்யமே சித்தர் மகானே தெய்வகடாட்சம் மாய உலகை தூய்மைப்படுத்த தோன்றிய பரம்பொருள் ஆலயமே வாழ்வின் சூத்திரம் மூல சாஸ்திரம் யாவும் அறிந்த பூரணமே சித்தர் சொன்னதை புத்தியில் வைத்தால் நடப்பது எல்லாம் நன்மைகளே சித்தர் இன்னமும் உயிருடன் இருக்கிறார் பக்தர்கள் சொன்னது உண்மைகளே கணக்கம் பட்டி அழுக்கு மூட்ட சாமி கண்டா போதும் கஷ்டம் தீரும் சாமி காட்டு புதரில் காட்சி கொடுத்த சாமி வண்ணத்து பூச்சி வாகனம் கொண்ட சாமி சந்தன திருநீர் மூலிகையில் நம் பாவங்கள் கரஞ்சிட செய்தவரே தீராவினைகளை தீர்த்தவரே ஒரு தீர்க்க தரிசியாயானவரே கணக்கம் பட்டி அழுக்கு மூட்ட சாமி கண்டா போதும் கஷ்டம் தீரும் சாமி காட்டு புதரில் காட்சி கொடுத்த சாமி வண்ணத்து பூச்சி வாகனம் கொண்ட சாமி அப்படிதான் பழனி பக்கத்துல ஒரு போலீஸ்காரருக்கு புத்துணர் வந்துருச்சு பல இடத்துல மருத்துவம் பார்த்து அவருக்கு நோய் குணமாகல அவரோட மனைவி நம்ம சித்தர் சாமியோட சக்தியை கேள்விப்பட்டு அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனாங்களாம் வணக்கம் சாமி வணக்கம் சாமி சாமி என் வீட்டுக்காரு பழனி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் ஹெட்டா வேலை செய்யறாரு இவருக்கு புத்துநோய் வந்துச்சு சாமி எல்லா டாக்டர் கிட்டையும் காட்டணும் யாராலையும் குணப்படுத்த முடியல நீங்க தான் சாமி காப்பாத்தணும் கஷ்டமான வாழ்க்கை மாறணும்னு நீ என்ன தேடி வந்திருக்கிற என்னை நம்பி வந்த உனக்கு நல்லதே நடக்கும் நோய் முத்தி போச்சுன்னு வந்திருக்கிற சோதனை கண்டு பயப்படாத எல்லாமே நல்லபடியாக முடியும் நான் உன்ன காப்பாற்றுவேன் நீ என்ன நினச்சி வாழு நான் உங்களோட இருப்பேன் நீ பழைய சோறும் வெங்காயமும் சாப்பிடு சாமி அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது என்ன சாமி உனக்கு தானே வைத்திய வழி சாமி அந்த சுண்ணாம்புகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வா சாமி இங்க வா இங்க வா இந்த இந்த குடி சாமி நீ வந்த வேலை முடிஞ்சது போ சரிங்க சாமி சரிங்க சாமி ஒரு சுண்ணாம்பு கல்லை வச்சு சாமி அந்த நோயை குணப்படுத்தினாரு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அந்த சித்தர் சாமிய உடனே பாக்கணும் போல இருக்கு மாமா அதுக்கு தானே செல்வி இந்த பாத யாத்திரையை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் இப்பதான் அதுக்கு நேரம் வந்திருக்கு சித்தர்கள் சொல்றது 
எல்லாமே சத்திய வாக்கு நடக்க போறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுவாங்க சிவன் சித்தர்கள் வாக்குல ஜீவனா இருப்பான் ஒரு முறை சாமிய பாக்குறதுக்காக ஒன்பது பேர் வந்தாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுத்தாரு சொன்னது கேட்கலையா அங்கிட்ட பாப்பா அங்கிட்ட சாமி வேலை சொல்லி மூணு மணி நேரம் ஆகுது மணி மூணு ஆச்சு பசி வைத்த கிள்ளுதுரா எப்போதான் சாப்பிட சொல்லுவாரோ தெரியல எல்லாரும் பசியோடு இருந்தாங்க குனிய மாட்டேங்கிறியா சாமி சாமி மச மசம் நிற்க நல்லா வேலைக்கு பாருங்க சாமி குனிஞ்சு நிமிந்து நல்லா புள்ள பொடுங்க சாமி பணத்தை சம்பாதிச்சிடலாம் பசி சம்பாதிக்க முடியுமா பசி இருந்தால் தான் யானை பிறக்கும் வயிற்றில் அக்கினி உருளும் ஜீவசக்தி உருவாகும் அதான் வேலை பாருங்க சாமி அதுக்கப்புறம் தான் யானை வரும் பணம் வச்சுருந்தால் மட்டும் பசி எடுத்துருமா பசி உள்ள வந்தாட பணக்காரன் நீ என்ன தான் பாடுபட்டாலும் மேலேருந்து தண்ணி வரணுண்ட நீ தண்ணி பாய்ச்ச முடியாது அதுக்கும் ஒரு நேரம் வரணும் சாமி அவன் கொடுப்பான் பாடுபட்டதான பழம் கிடைக்கும் இப்போ பழம் கிடைக்கும் பாரு மாறிமா அந்த பிள்ளைங்க நல்லா பிடுங்க சாமி கந்தசாமி அந்த பக்கம் போடாத தண்ணி போயிருந்த போய் அடைச்சுக்கிட்டு தண்ணி போகாம போயிருமில்ல இந்த பக்கமா தூக்கி போடுப்பா எப்ப பெரிய சாமி அந்த கலை தூக்கி இங்க போடு இந்த கலை தூக்கி அங்க போடு சரிங்க சாமி எல்லாரும் எங்க இருந்து வரீங்க சாமி வணக்கம் சாமி சாப்பாடு வந்துருச்சு வந்துருச்சு சாமி எத்தனை சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துருக்கிற இருபத்தி ஏழு சாமி இப்ப போய் நல்லா எண்ணி பாரு சரியா நின்னும் போய் என்ன சாமி 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 சரி சரி இப்ப எல்லாரும் சாப்பாடு கொடுப்போம் சரி போங்க போங்க போய் சாப்பிடுங்க போங்க சித்தாமி நம்ம சீரடி சாய்பாபா மாதிரி அன்னதான பிரியர் எந்நேரம் கனகப்பட்டியில் அன்னதானம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கணக்கன்பட்டி சித்த சுவாமி மனுஷங்களை மாதிரி தான் எல்லா உயிரையும் நேசிச்சார் அவரை பார்க்க வந்த பக்தங்கிட்ட சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர சொல்லி நாய்களுக்கு போடுவார் 
நாய்க்கு சோறு வச்சா மனுஷனுங்க பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவம் தீரும்னு சொல்லுவார் நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சாமி ஒவ்வொரு தேர் ஹோட்டல் அதானே வந்திருக்கிறேன் ஆமா சாமி நான் அத்த ஊர் பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் சாமி எங்க ஊர் மாரியம்மன் கோயில் வாசல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கன்னி பொண்ணு இறந்துட்டா சாமி அதுல இருந்து திருவிழாவே நடக்கல சாமி நீங்க தான் சாமி அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டணும் உங்க உத்தரவுக்காக தான் வந்திருக்கோம் சாமி ஒரு நல்ல வழியை காட்டுங்க சாமி நீ ஓடி போய் ஒரு சாப்பாட்டு பொருளை வாங்கிட்டு வா சரி இது பெரிய ஒரு பாடுபட்ட மண்ணடா மண்ணையும் மரத்தையும் காக்குறோம் தானே மனுஷன் செடியும் கொடியும் தானே உசுரை காப்பாற்றும் நோய்க்கு அதில் தான் சாமி மருந்து இருக்குது சாமி சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்தா சாமி வாங்கிட்டு வந்துட்டியா ஆ கொண்டு போய் பயர் வர கூட சாமி பயரம் சாப்பிட்டான் மாரியம்மா உன் தேர் ஓடும் போ 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 ம் ரொம்ப நன்றி சாமி அவர் சொன்ன மாதிரியே நத்தன் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது எல்லாம் அவருடைய மகிமை தான் அவர் மகிமையே மகிமை தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வாழ்ந்த சிவன் அவர் சரியாக சொன்ன செல்வி சித்தர்களை கும்பிடுறவங்க வளமாக வாழ்வாங்க பல பேருக்கு வழிகாட்டின குரு அவரு சர்குரு கணக்கன்பட்டி சித்த சுவாமி அவரு தான் காளிமுத்து சுவாமி அவரு தான் பழனிசுவாமி மா பல பேருக்கு பாவத்தை தீத்து வச்ச மூட்டச்சாமி கேரளாவில இருந்து வந்த பக்தருக்கு அவரோட பிரச்சனைய ரொம்ப சுலபமா முடிச்சு வச்சாரு நல்லது செய்யற சித்தர் சாமிகள் அவரோட பிரச்சனைய கேள்விப்பட்டு பச்சை உடை அணிந்து அவர் முன்னாடி பல அற்புதங்களை செஞ்சாரு மேல பொறாமப்பட்டு அந்த ஃபைலை கொளுத்திட்டான் சாமி அந்த ஃபைல் இல்லைன்னா என் வேலை போயிடும் சாமி நீங்கள் தான் எப்படி அது காப்பாற்றணும் கம்முனு நில் உடம்பு உனக்கு கொதிக்குதா ஆமாம் சாமி இந்த ஃபைல் கிட்டினால் ஜோலி கிடைக்கும் கிடைக்கலன்னா ஆஃபீஸில் டிஸ்மிஸ் செய்யும் என்ன நடக்குமோ ஞான் அறியா இந்த பகவதி இந்த ஃபைல் உங்களுதா ஒருத்தர் கொடுத்தனும் சார் உங்களுக்கு தானே பாருங்க உங்களுக்கு தானா இ ஃபைல் எப்படி இ ஃபைல் எங்கள்கிட்ட இ ஃபைல் எரிஞ்சு போன ஃபைல் ஆக்கும் இதை எப்படி இங்கே 
வந்துகிட்டு இருந்தேன் வழியில ஒருத்தர் பார்த்து உங்க கிட்ட இதை கொடுக்க சொன்னாரு நல்லதே வரட்டா எந்த ஆச்சரியம் சம்பாதிக்கிறாங்க <laughs> என் ஞான கூட்டில் அவன் வரணும்ல வந்தால் தான் பாவம் வரையும் வணக்கம் சாமி இந்தாங்க நீ யாரு சாமி நான் பாலக்காட்டிலேருந்து வர்றேன் சாமி என்னை எரிஞ்சு போன ஃபைல் நீங்களை கண்டதும் கிட்டியாக்கும் என்ற ஞானகுருவை காணவாக்கும் நான் வந்தது சாமி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சாமி உன் கூட்டில் நான் இருப்பேன் உன் வண்டியை நல்லா ஓடும் நேர்மையாக உண்மை காப்பாற்றி வாழ புரியுதா போ 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 ரொம்ப நன்றி சாமி சர்குருவே சரண ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி போ போ எந்த ஒரு வள்ளிய குரு இன்னைக்கு நமக்கு ஞானம் கிட்டி பச்சை உடை உடுத்தி பல அற்புதங்களை செஞ்ச அந்த எளிமையான கணக்கன்பட்டி சாமி கிட்ட எப்போதும் ஒரு மூட்டை இருக்கும் அது மனுஷங்களோட பாவம் மூட்டை அதைத்தான் நான் சுமக்கிறேன் அப்போதான் மனுஷங்களோட பாவம் தீரும்னு சாமிகள் சொல்லுவாராம் வணக்கம் பகவான எங்க போறாங்க எங்க வராங்கன்னு தெரியாமையே போறாங்க புரியாத மனுஷங்க வீட்டை சுத்தம் பண்ணி சுண்ணாம் அடிச்சா தானே மனசை கூடி இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி மனசை சுத்தம் பண்ணா தானே நாம்ப கூடி இருக்க முடியும் அதை புரியாம இருக்கிறாங்க மனுஷங்க வணக்க சாமி சர்குருவி சரணம் யா சாமி சொல்லுங்க சாமி தோட்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறியா சரிங்க சாமி விட்டுற சாமி சாமி போய் அந்த மூட்டை எடுத்துட்டு வா மூட்டை அந்த காளி கோயிலே வச்சுட்டு வந்துட்டீங்க சாமி நீ போய் பாரு ஆட்டோவில் தானே வந்தோம் போய் பாரு மூட்டை அங்கே இருக்கு இங்கே வந்து பார்க்க சொல்றாரு இது எப்படி இங்கே வந்துச்சு என்ன ஆச்சரியம் சாமியோட மூட்டை இங்கே எப்படி வந்துச்சு சாமி
சாமியோட மகிமையே மகிமை தான் கிடைச்சதா கிடைச்சதுங்க சாமி அசந்துட்டியா அற்புதம் அற்புதம் சாமி நான் சாமி சித்தம் நல்லா இருந்தா எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் பித்தம் தெரியலம்னா சித்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் பாவ மூட்டை அவரு சுமந்துக்கிட்டு மனுஷங்களுக்கு பாவ விமோச்சனம் கொடுத்தாரு அந்த சாமியை நம்பி போனவங்க யாரும் கெட்டு போனதே கிடையாது சொத்து சேர்க்கறதுக்காக மனுஷன் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறான் அதே சொத்தை பிரிக்கிறதுக்காக பிள்ளைங்க சண்டை போடுது அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைய நம்ம சுவாமி தீத்து வச்சாருப்பா தம்பி இந்த இளநம சோபை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நம்ம அப்பா சாம் போது எனக்குன்னு சொல்லி செத்திருக்காரு நான் எப்படி விட்டு கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி ஏடிக்கு போட்டி பேசணும்னா சாமி கிட்ட கூட்டு வந்தேன் சாமி சொன்ன ஏத்துக்கிறியா சாமி நியாயமா தான் சொல்லுவாரு அதையும் பாக்கலாம் வா சரியாக ரொம்ப சந்தோஷப்பா இன்னைக்கு இந்த தோட்டம் உன்னோடது நாளைக்கு இன்னொருத்தனது அவன் எடுத்துக்க போறான் மண்ணை எவனும் உருமை கொண்டாடாதீங்கடா இந்த மண்ணுக்குள்ள தான் நீ அடங்குவ இருக்கிற வரைக்கும் நாலு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு போங்கடா நன்றி சரிங்க சாமி நன்றி சாமி நேர்மை நிதானம் உண்மையாக்குறவனுக்கு எப்பயும் நல்லதே நடக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சாமி நான் உங்க கூடவே இருப்பேன் சரியா சாமி சித்திர சாமி சொன்னது சொன்ன அப்படி நடக்குதுண்ணா அவரு நமக்கு நல்லது செய்வாருண்ணா உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் ஒருத்தன் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சிருந்தான் திடீர்னு அந்த பண்ணை எரிஞ்சு தொழில் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம கணக்கன் பாட்டி சுவாமிகள் சொன்ன ஒரு தீர்வு அவன் வாழ்க்கை பாதையை மாறி திரும்பவும் செல்வ சொல்லிப்பாடு மாறிட்டான் பாவேன் காசிக்கு போனாலும் கரும்பும் தொலையாது கரிசல் மண்ணில் பிறந்தவனுக்கு கரும்பும் ஒட்டாது சாமி வணக்கம் சாமி சாமி கடனை உடனே வாங்கி ஒரு கோழி பண்ண வச்சேன் சாமி தொழில் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு நல்ல லாபம் வந்துச்சு சாதாரண விவசாயியாக இருந்த நான் உங்கள் ஆசையால் பெரிய தொழிலதிபரான ஒரு கல்யாணத்துக்காக வெளியூர் போயிருந்தேன் சாமி அந்த நேரம் பார்த்து கோழி பண்ணை எரிஞ்சு போச்சு கடனை கொடுத்தவங்களும் பேங்க்காரங்களும் என் வீட்டு வாசலில் வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்க சாமி நஷ்டமடைஞ்ச கோழி பண்ணையை விற்கலான்னு பார்த்தா யாரும் வாங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க சாமி மனவேதனை அடைஞ்சு மறந்து குடிச்சிட்டாரு சாமி உன் கோழி பண்ணை தீப்பிடிச்சு அறிஞ்சது விதி இந்த பூமியில் சுற்றுல காற்ற வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவன் உன் இடத்துல காத்தாடி விட போகிறான் வண்டி இன்னுமே நல்லா ஓடும் சரிங்க சாமி போய் பொழப்ப பாருங்க நன்றி சாமி போங்க தைரியமாக போங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது சரிங்க சார் ம் மனுஷன் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு நேரம் வேணும் காலம் வேணும் மனுஷன் அலப்பாயம் விடக்கூடாது கட்டி போடு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நல்லதான் நடக்கும் போ 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 அவர் மகிமையே மகிமைதான்
இப்படி பல பேர் வாழ்க்கையில பல அற்புதங்களை கணக்கன்பட்டி சுவாமிகள் செஞ்சுகிட்டே இருக்காருப்பா அதனால ஜனங்க கூடிக்கிட்டே இருக்கு கிளம்பு <laughs> 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 நாம எல்லாருமா சேர்ந்து பாத யாத்திரை போறது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா இன்னைக்குதான் நம்ம சித்தர் சாமிய பார்க்க நம்ம எல்லாருக்கும் பாகியம் கிடைச்சிருக்கு சித்தரை பாக்குறதுனா சும்மாவா அதுக்கு ஒரு நேரம் காலம் வேணாமா அந்த நேரம் இப்ப எல்லாருக்கும் கூடி வந்திருக்குப்பா இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாம் மூல நம்பிக்கை நினைச்சேன் ஆனால் நம்ம தமிழ் மண்ணு சித்தர் பூமிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம மண்ணுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குண்ணே நீங்க இப்படி மாறணும் தாங்க ஆசைப்பட்டேன் என் சித்தர் சாமி உங்களை முழுசா மாத்தி கொடுத்துட்டாரு சர்குரு அற்புதத்தை என் கண் முன்னாடியே காமிச்சிட்டாரு வடநாட்டுல ஷிருடினா தென்னாட்டுல நம்ம கணக்கன்பட்டி சுவாமிகள் அவரை வணங்கினா இவரை வணங்கின மாதிரி இவரை வணங்கினா அவரை வணங்கின மாதிரி அந்த சித்தரை பத்தி கேட்க கேட்கதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வேற என்னென்ன அற்புதங்கள் பண்ணிருக்காரு கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே நீங்க சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க ஒரு பொண்ணுக்கு சித்தம் கலங்கி அவரோட கணவர் சுவாமி கிட்ட அவள் அழைச்சிட்டு வந்தாரு வெறும் சந்தனத்தை வச்சு அந்த பொண்ணை குணப்படுத்திட்டாருப்பா அவரு என்ன விடு கைய விடுற நான் போனோம் என்ன விடு நான் போறேன் இவளோட குடும்பம் நடத்த முடியல சாமி எப்படியாச்சும் காப்பாத்துதான் வீட்டுல அடுப்பு நல்லா எரியும் மாரிமா எந்திரி சாமி எனக்கு என்னாச்சு கேள்வி கேட்காத உன் கிரங்க விளையிடுச்சு போ 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 சர்குருவே சரணம் போ 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 சித்தர் சாமி சொன்னது சொன்னபடி நடக்குதுண்ணா ஒருத்தர் புதுக்கார வாங்கிக்கிட்டு சாமி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க போனாராம் அவருக்கு ஆபத்து நடக்க போறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு காரை நிறுத்திட்டு போக சொன்னாரு அன்னைக்கு ராத்திரி அவங்க போறப்ப போற வழியில மலை சரிஞ்சு விழுந்துருச்சு அப்பதான் ஆபத்தை உணர்ந்தாங்க ஞான திருஷ்டியில உணர்ந்த சாமி அவங்க உசிரியே காப்பாத்தினாரு அவரு நமக்கும் நல்லது செய்வாருண்ணா எங்க பையனுக்கு குணம் ஆயிடும் இப்பவே நம்பிக்கை வந்துச்சு மாமா சித்தர்னா சும்மாவா செல்வி அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குமா அவரை நம்பனா நல்லதே நடக்கும் எல்லாரும் நம்பி வாங்க நம்ம எல்லாரும் பாதயாத்திரைக்கு கிளம்புவோம் சரிங்கண்ணா